అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వంశీ భవాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతుంది ఏంటి అంటే బేసికలీ ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్ ఆర్పిఏ అనమాట ఓకే సో మీలో కూడా చాలామంది ఈ ఆర్పీఏ అనేది విని ఉంటారు బట్ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియకపోతే మాత్రం ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ బేసిక్గా అనకాడమీలో ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఆల్ ది గేట్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చింది బేసిక్గా దీని గురించి చాలామంది నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ డీఎమ్స్లో అడిగారు బికాజ్ ప్రీవియస్గా ఒకసారి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ వాస్ క్లోజ్డ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చింది ఇట్ విల్ బీ అప్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మాత్రమే కాబట్టి వెళ్ళండి వన్ సీట్ టెన్ అని కూడా వాడితే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ మీకు వెంటనే లభిస్తుంది సో ఇఫ్ యూర్ ఇంట్రెస్టెడ్ గో చెక్ దిట్ అవుట్ దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీరు బేసిక్గా గేట్కి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా అనకాడమీ యాప్లో డైరెక్ట్గా బేసిక్గా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అగైన్ అనకాడమీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ సీట్ టెన్ అని కూడా వాడండి అండ్ గో హెడ్ దీంతోపాటు బికాస్ సి ఇప్పుడు నేను చెప్పేది బేసిక్గా ఖచ్చితంగా గేట్కి సంబంధించింది కాదు అయినా సరే నేను చెప్తున్నానంటే అనకాడమీలో ప్రస్తుతానికి వీళ్ళు ఐఐటి జేఈ కానీ నీట్కి కానీ ఆర్ ఎయిత్ టు ట్వెల్త్కి బేసిక్గా బోర్డు ప్రిపరేషన్ కానివ్వండి వీళ్ళు సబ్స్క్రిప్షన్ కేవలం టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు ఖచ్చితంగా దట్స్ అ గుడ్ ఆఫర్ దాంతోపాటు అనకాడమీలో సబ్స్క్రిప్షన్ కాబట్టి లైవ్ క్లాసెస్ విల్ బీ ఫ్రమ్ టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ దాంతోపాటు ఐ మీన్ దెల్ బీ గైడెన్స్ ప్రొవైడెడ్ టు యూ రిగార్డింగ్ ద బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డౌట్ సాల్వింగ్ ఉంటుంది మీరు చేయవలసిందల్లా డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఉంటుంది జస్ట్ క్లిక్ చేయండి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ సీ టెన్ అనే కోడ్ని యూజ్ చేయండి అండ్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అబ్సల్యూట్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ ఎయిత్ టు ట్వెల్త్ ఆర్ నీట్ ఆర్ జేఈని బేసిక్గా పొందండి ఓకే సో దీనికోసం మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ ఈ ఆఫర్ కూడా మీకు కేవలం థర్టీ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి డోంట్ మిస్ ఇట్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ విత్ ద టాపిక్ ఖచ్చితంగా మీరు వీడియోని లైక్ సబ్స్క్రైబ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేసేయండి సో బేసిక్గా ఆర్పీఏ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఆర్పీఏ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ వర్డ్స్ కదా సో ఆర్ అంటే బేసిక్గా రోబోటిక్ అనమాట రోబోటిక్ పీ అంటే ఏమో ఇట్ ఈస్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫైనలీ ఏ అంటే ఏమో ఇట్ ఈస్ ఆటోమేషన్ ఓకే సో బేసిక్గా లెట్ సి వన్ బై వన్ రోబోటిక్ అంటే ఏంటి అంటే సంథింగ్ విచ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బేసిక్గా హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ అనమాట అంటే మనుషులు బేసిక్గా మధ్యలోకి దూరి ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా బేసిక్గా మెషిన్ ఏదైనా చేయగలిగితే దాన్ని మనం రోబోట్ అంటూ ఉంటాం ఓకే సో హియర్ ఆల్సో రోబోటిక్ హ్యాస్ ద సేమ్ మీనింగ్ బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రోబోట్ అంటే చిట్టిలాగా హార్డ్వేర్ రోబో కాదు హియర్ రోబోటిక్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ ఆఫ్ అ రోబోట్ సో సాఫ్ట్వేర్ రోబోట్ అనమాట దాన్ని మనం బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ బాట్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటాం సో బేసిక్గా ఇదేంటన్నా సాఫ్ట్వేర్ రోబోట్స్ అంటే ఏంటి ఎలా తయారు చేస్తారంటే సి సాఫ్ట్వేర్ రోబోట్స్ అన్న సాఫ్ట్వేర్తో పక్కన ఏం యాడ్ చేసినా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ ప్రోగ్రామ్ అంతే ఒక కోడ్ అంతే ఓకే సో మనం ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక కోడ్ రాస్తాం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం టు డూ సంథింగ్ వితౌట్ హ్యూమన్స్ ఓకే నా ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ప్రాసెస్ అంటే బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ స్టెప్ బై స్టెప్ సీక్వెన్స్ అనమాట సో ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సెకండ్ ఏం చేయాలి థర్డ్ ఏం చేయాలి ఫోర్త్ ఏం చేయాలి ఫైనల్గా ఏం చేయాలి అనే విధంగా ఆటోమేషన్ అంటే మీకు తెలిసిందే బేసిక్గా ఏదైనా ఒక పనిని ఏదైనా ఒక విషయాన్ని డైరెక్ట్గా మధ్య మధ్యలో మనం ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా చేస్తే దాన్ని ఆటోమేషన్ అంటాం సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ ఆర్పిఏలో వీ విల్ రైట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట సో మనం ప్రోగ్రామ్స్ రాసి ఏం చేస్తాం బేసిక్గా సాఫ్ట్వేర్ బాట్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం అవి ఏం చేస్తాయి అవి బేసిక్గా ఆటోమేషన్ చేస్తాయి ఆటోమేషన్ దేని చేస్తాయి ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్ని చేస్తాయి ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ సీక్వెన్స్ అర్థమైందా సో దట్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ అబౌట్ ఆర్పిఏ ఓకే సో బేసిక్గా పాయింట్ ఏంటి అంటే చాలామంది ఐ జస్ట్ టేక్ ది పెన్ హా సో చాలామంది ఆర్పిఏ అండ్ మన ఈ మషిన్ లెర్నింగ్ ఏఐ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా కలిపేస్తున్నారు రెండు ఒకటేనా అంటే సి బేసిక్ ఆర్పిఏ విచ్ ఈజ్ లెర్న్డ్ ఏదైతే నేర్చుకుంటాం మనం దట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ సో మనం కోడ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్
ప్రాసెస్ బేసిక్గా నేను ఒక కంపెనీ నడుపుతున్నాను ఆ కంపెనీలో ఇటువంటి వెరిఫికేషన్ చేయాలి సో ఈ వెరిఫికేషన్ చేయడానికి నేను మాన్యువల్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకోవచ్చు ఓకే పది మంది ఎంప్లాయీస్ని పెట్టుకుని వాళ్ళ చేత ఈ మాన్యువల్ వర్క్ చేయించవచ్చు బట్ వాళ్ళు చేస్తుంది ఏంటి రోజు వాళ్ళు చేసే పని ఒకటే తీసుకోవడం ఆధార్ కార్డ్స్ నంబర్ని బెసిక్గా తీసుకుని దాని నుంచి దాన్ని వెరిఫై చేయడం అంతే అంతకుమించి ఏం చేయట్లేదు వాళ్ళు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక పనిని మనం ఆర్ ఒక వ్యక్తి ఒక పనిని ఒకేలాగా రోజు చేస్తున్నాడు అంటే దాట్ కెన్ డెఫినెట్లీ బీ ఆటోమేటెడ్ ఓకే సో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే బేసిక్గా ఒక ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్ వాడి మషిన్ లెర్నింగ్ అల్గార్థం ఇంప్లిమెంట్ చేసి అప్లోడ్ చేసిన ఫోటోలోంచి బేసిక్గా ఆధార్ నంబర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఒక ఎంఎల్ మోడల్ తయారు చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఎంఎల్ మోడల్ని మన ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో మేబీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ లైక్ టేకింగ్ ది టేకింగ్ వాట్ టేకింగ్ ది ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ఏంటి ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్ సో టేకింగ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ ఆర్పిఏ అనుకుంటే సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ ఆర్పిఏలో నేను ఈ ఎంఎల్ మోడల్ని ఉంచి బేసిక్గా ఆధార్ నంబర్ని తీసుకోవచ్చు ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆధార్ నంబర్ ఓకే సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో ఎంఎల్ కెన్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్పిఏ అంతే తప్ప ఆర్పిఏ వేరు ఎంఎల్ వేరు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ గాట్ ఇట్ గైస్ సో ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ చాలామంది కలిపేస్తున్నారు ఎంఎల్ ఎంఎల్ వాడేస్తారు ఆర్పిఏలో అది ఇది అంటున్నారు వాడరు ఓకేనా వాడకుండా కూడా చేయొచ్చు వాడాలనుకుంటే వాడచ్చు బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ అర్థమైంది కదా గైస్ గ్రేట్ సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఆర్పిఏ వల్ల మనకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో ఆబ్వియస్లీ ఒకటి వాడుతున్నాం అంటే దాంట్లో ఏదో ఒకటి గొప్పతనం ఉండాలి కదా ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే బడ్జెట్ తగ్గుద్ది ఎందుకు అంటే ఆబ్వియస్లీ దీనికోసం నేను బాట్ని క్రియేట్ చేయాలి దానికి కోడ్ చేయాలి ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి బట్ మేబీ దీనికి వన్ పర్సన్ చాలు ఓకే సో అదే ఇందాక ఆధార్ కార్డ్ విషయంలో నాకు టెన్ ఎంప్లాయీస్ కావాలి రోజు ఒక లెట్స్ రోజు నా దగ్గరికి ఒక వన్ థౌసండ్ ఆర్ ఫైవ్ థౌసండ్ దాకా వస్తున్నాయి ఆధార్ కార్డ్స్ వాటిని వెరిఫై చేయాలి సో ఐదు వేలు వస్తున్నప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ కావాలి బట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేసానంటే ఒకే ఒక పర్సన్ని పెట్టుకుని తన చేత ప్రోగ్రామింగ్ చేయించి కోడ్ రాయించి బాడ్ తయారు చేయించి ఆ పది మందిని రిప్లేస్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు అంటే అన్న ఇది మనుషుల యొక్క వర్క్ని రిప్లేస్ చేస్తుందా అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తుంది బట్ దాని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ ఈ బాట్ని బేసిక్గా మానిటర్ చేయడానికి ఈ బాట్ బేసిక్గా అన్ని చోట్ల బాట్ డైరెక్ట్గా డెసిషన్ తీసుకోదు ఓకే సమ్ టైమ్స్ బేసిక్గా మనకి ఇన్పుట్లో వీ కాల్ సంథింగ్ కాల్ అనామలీ ఇది మీరు వినుంటారు ఇఫ్ యూ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ టు దిస్ స్పెల్లింగ్ కెన్ బి రాంగ్ దట్స్ ఓకే బట్ అనామల్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్ సో మనకి ప్రతిసారి డెసిషన్ కెన్ నాట్ బి టేకెన్ బై ద బాట్ బికాస్ ఒక ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే సో ఒకవేళ మన బిజినెస్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది అంటే ఈ యొక్క బాట్ ద్వారా మనం ఖచ్చితంగా మన యొక్క డెసిషన్ మేకింగ్ పవర్ మొత్తం నాకు ఇచ్చేయం సో ఈ అనామాలిస్ని అగైన్ ఎంప్లాయీసే మాన్యువల్ పర్సన్స్ సో హ్యూమన్స్ మనుషులే డీల్ చేయాలి సో అదే కాకుండా అగైన్ ఈ బాట్ని తయారు చేయడానికి కానివ్వండి ఆరల్స్ ద పాయింట్ ఈజ్ ఏమవుద్ది అంటే మీరు అనుకోవచ్చు సో పది మంది యొక్క ఐ మీన్ ఏమంటారు ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయింది కదా అని చెప్పి నా వాట్ విల్ హ్యాపీ ఈస్ ఈ పది మంది రోజు చేసే పని ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ ప్రొడక్టివ్ ప్రొడక్టివ్ కాదు కదా అంటే బేసిక్గా దానివల్ల ఏదైనా పెద్ద వాల్యుడేషన్ జరిగిపోతుందా అంటే పెద్ద వాల్యుడేషన్ జరగట్లేదు బికాస్ ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ సో ఈ పది మంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇట్స్ నాట్ ప్రొడక్టివ్ దే విల్ లెర్న్ అ న్యూ స్కిల్ అండ్ ఆ న్యూ స్కిల్ వాడి బేసిక్గా వాళ్ళు ప్రొడక్టివ్ పనిచేస్తారు సో ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్వాంటేజ్ సో ఎంప్లాయీస్ బికమ్ ప్రొడక్టివ్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ దియర్ టైమ్ ఇన్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ 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 బోరింగ్ కదా సి రోజు నా పని తీసుకోవడం చెక్ చేయడం వేస్ట్ చేయడం వెరీ వెరీ బోరింగ్ సో దే విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్రొడక్టివ్ ఓకే బడ్జెట్ ప్రొడక్ట్ అంటే కాస్ట్ సేవింగ్ ప్రొడక్టివ్ ఆబ్వియస్లీ సెకండ్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటి అంటే వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ కంపేర్ టు మాన్యువల్ ఆబ్వియస్లీ కదా ఇంకా కంప్యూటర్ వచ్చింది చేతిలోకి అంటే మనుషుల కంటే ఫాస్ట్ కానీ చేస్తుంది సో దాంట్లో పెద్ద ఎక్స
బట్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ మధ్యన టెన్ మినిట్ డెలివరీ అంటున్నారు ఎందుకంటున్నారు బికాజ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ ఫాస్ట్ ఏమవుద్ది ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్ అవుద్ది అండ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ అగైన్ దానివల్ల మీకు ఏమవుద్ది కస్టమర్ రిటెన్షన్ పవర్ పెరుగుద్ది దానివల్ల ఏమవుద్ది యూ కెన్ బేసిక్గా ఒక కంపెనీ ఒక పర్సన్ నుంచి మేబీ పది రూపాయలు సంపాదించగలిగితే మీరు పదిని పది సార్లు సంపాదించవచ్చు కాబట్టి మీరు వంద రూపాయలు సంపాదించవచ్చు సో యూ కెన్ అర్న్ టెన్ ఎక్స్ సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అగ ఐ మీన్ అగైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఏమంటారు మన రెవెన్యూ అండ్ ఆల్ సో అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండ్ ప్లేస్ అ రోల్ దేర్ ఆల్సో ఓకేనా సో అందుకని ఇది ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ మీరు ఒక ఆర్పిఐ డెవలపర్గా మారడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మంచిదే తప్పేం కదా అంటున్నాను నేను సో నేర్చుకోండి అంటున్నాను ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియలీ లర్న్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి తప్పేం లేదు ఎందుకు చెప్తానంటే చాలామంది నన్ను అడిగే ఫస్ట్ పెద్ద క్వశ్చన్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కమెంట్స్లో ఏంటంటే ఎస్సిఓపిఇ స్కోప్ ఉందా అన్న ఈ డొమైన్కి స్కోప్ ఉందా అన్న ఈ టెక్నాలజీకి అని చెప్పి ఖచ్చితంగా ఉందండి మన ఆర్పిఐకి ఓకేనా అది నేను చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ నవ్ ఫైనలీ వీల్ ఎండ్ విత్ ద పాయింట్ హియర్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇదే లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా బయట ఈ ఆర్పిఐ ఖచ్చితంగా ఈ ఆర్పిఐ బాట్స్ ఓకే ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ బాట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ రాయడానికి వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ టూల్స్ అనమాట ఓకే లాట్స్ ఆఫ్ టూల్స్ దాంట్లో మెయిన్ ఏంటి అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ యూఐ పాత్ యూఐ పాత్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ దెన్ వీ హ్యావ్ బేసిక్గా మన బ్లూ ప్రిజమ్ ఇది కూడా ఫేమస్ బ్లూ ప్రిజమ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ ఓకే వీ ఆల్సో హ్యావ్ పెగా అనమాట పెగా సిస్టమ్స్ మీరు అనుకోవచ్చు పెగా బీపీఎం కదన్నా బీపీఎం అని చెప్పావు మొన్ననే ఒక వీడియోలో అంటే దట్స్ కరెక్ట్ పెగా ఈజ్ ఫర్ బీపీఎం మాత్రమే బట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పెగా వాళ్ళు రెండు వేల పదహారులో అనుకుంటా ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఈజ్ నాట్ షూర్ బట్ చూసుకోండి సో రెండు వేల పదహారులో వాళ్ళు ఒక కంపెనీ ఐ మీన్ ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ కూడా నాకు గుర్తులేదు ఇట్ వాజ్ ఐ థింక్ ఓపెన్ స్పాన్ సో ఈ కంపెనీని ఎక్వైర్ చేసుకున్నారు అంటే కొనేసుకున్నారు సో ఇది బేసిక్గా ఈ ఆర్పిఏలో ఉండేదనమాట సో వీళ్ళు కొనేసుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని నా పేగా ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ టు ఆర్పిఏ ఓకే దీంతోపాటు వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఐ థింక్ క్రేయాన్ సో కేఆర్వైఓఎన్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉంది దాంతోపాటు యా ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ ఎంఎల్ని కలిపేస్తే ఆర్పిఏలో ఇట్ కెన్ బి బెటర్ అండ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో ఇలా కాంబినేషన్లో వచ్చే ఆర్పిఏస్ అగైన్ చాలా ఉన్నాయి ఓకే బట్ సి ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు స్టార్ట్ లర్నింగ్ మన ఆర్పిఏ డెఫినెట్లీ యూఐ పాత్ ఈస్ సంథింగ్ దట్స్ రియలీ కైండ్ ఆఫ్ రికమెండెడ్ ఎందుకంటే చాలామంది వాడతారు అండ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఫేమస్ కూడా ఓకేనా సో విత్ దట్ నాట్ మేబీ ఐ హోప్ మీకు ఈ మన ఆర్పిఏ గురించి ఒక మంచి ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఓకే గైస్ సో ఖచ్చితంగా లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ షేర్ చెప్పాను ఆల్రెడీ దట్స్ ఓకే సో చేసేస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ జై హింద్ జై భారత్